你真这么说的？我心里这么想的，我就这么说了。我也说了，他，他，他们都说了，人都说了，都说了，是吧？是啊，都都都说了。我知道，这一战，他为了救我，身心俱损，兄弟们心疼。我更心疼。天龙山的兄弟们恨我，也理解。刀枪棍棒的冲我来，兄弟站在这儿，你们来吧。但有一条，谁敢欺负我的姑娘们？也把你们剁了！不就现在那么碍眼吗？咱走。以后，桥归桥，路归路，互不相干。没让你天龙山，我凤鸣寨一样跟他们拼到底。走。杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！小娘们出手够重的。爷，都收拾好了。嗯。其实我们受点委屈没什么，你要是放心不下票儿当家的。你就别跟他怄气了，就是因为放心不下，所以爷爷才要走。为什么呀？我不能让天龙寨的弟兄们因为我而产生什么奸细。那这些话你应该跟片儿当家的说呀。<笑>懂的，他就应该懂；不懂的，说了也没意思呀。萧桂英原以为和票的一别。怕是很难见面。不想几天之后，加藤身边的几个近身的武官相继失踪，尸首被挂在了城门楼上。这是定州城中头等凶案，促成了萧桂英和票分别之后第一次见。当家的，稀客呀！<笑>几日不见就成稀客了，啊？太见外了吧？有事儿吗？有四个日本军官报师城门，现场留下了抗日联军的名号。你怀疑是爷干的？
。我跟九山十八寨的弟兄们打过招呼，抗日关系到民族存亡，不同意以往我们的抢山头、占地盘的私人恩怨。所以，一定要有大局观，千万不可擅自行动，以免造成不必要的损失。这个道理，希望也还能够明白。爷本来就不是一个通情达理的人，不像你那位压寨夫人。你刚才说那些道道，都是他教你的吧？爷，这可不是怄气的事儿。谁给你怄气了？小日本，爷自然会杀。我凤鸣山的人再不济，也不会借别人的名号做事，更不会干栽赃陷害的下作勾当。不错。关而散之后，我开始带人偷袭小鬼子的军队，展开了一系列的暗杀活动，还在事后留下了凤鸣山的名号。这既是我对日本人的痛恨，更是我心里存着一个顽固的念头。我就是要用林子轩看不上的江湖之举，小朴证明，在林子轩之外，我也有我不可替代的价值。我不比他的压寨。我们已经遭到他们大大小小十几次的袭扰，废话如此猖獗，如果再会采取行动，那皇军的尊严将荡然无存。太君，太君，太君若有剿匪计划，双会可一同前往。马司令。你领着我们皇军的俸禄，吃着我们皇军的粮食，把那养的这么胖，你为什么怕死？不不不不不不不不不，实在是因为他和我比起来，他更了解天龙山的地形环境。为什么是天龙山？现在闹得最凶的，分明是凤鸣山的小根叶。呃，他从何下？天龙山是九山十八寨的门户，票儿又是抗日联军的首领，我们只要集中力量，把票儿给消灭了，其余的不在话下，不在话下。大佐阁下，您就下命令吧。军天龙山，嗨！天龙山，行动点！嗨大佐阁下，这是您命我翻译定州制匪患之部分，已经完成，请您过目。志奇君，我早就说过，没有旁人的时候，只顾性命。跟我们在学校的时候一样，不要尊称。是。史继军，你对这次的剿匪怎么看
。我以为。不应该先叫天龙山。您看啊，从传单上来看，凤鸣山的萧桂英似乎在向外界传递一种信息。他想说明凤鸣山和萧桂英他是自成一派，跟城门上留下姓名的抗日联军毫无关系。我猜想。他可能是和片儿产生了一些矛盾和摩擦。如果真是这样的话，我们应该先叫凤鸣山，因为他单打独斗，反应最强烈，这样胜算比较大。再者，也能起到震慑抗联的作用，也彻底打消了他们再度联手的隐患。这可谓是一举三得。掀了也没用，森田也不可能回心转意了。说好的计划怎么说变就变呢？也许票命不该绝吧。什么命？我从来不相信。相信命你就输了。这个世道上，我就信我自个儿。你是够狠呀、啊！连日本人都敢让我杀，可又怎样呢？萧桂英阴差阳错了闯入你给票下的死局，现在日本人调转枪头对准了他，对一个你念念不忘的女人，这不是命吗？你在笑话我？我有什么资格笑话你？爹、娘、云姐都死了，我现在就是一只狗，每天跟着汉奸、日本鬼子，干着一些禽兽不如的事儿。我有什么资格笑话你？其实成功可以洗刷很多的东西，包括一个人的过去。只要我们抽掉票，夺回天龙寨，别人爱怎么说怎么说，我们爱怎么活着就怎么活着。当然如此吧。来，给你看样东西。这是加藤的作战计划。宪兵队这次倾巢出动，我怕萧桂英是扛不住。你怎么会有这个？马关胜这个怂货，脱病不起。他们让我带着黄叶军配合加藤作战。你替我军知会萧桂英一声。让他有个防备。嘿，你干嘛这么看着我？嗯，没别的意思啊
我怕万一，萧谷英要是落到宪兵队的手里，票就望风而降了。为什么要把这个消息告诉我？我是受人之托。至于原因，你比我更清楚。加藤的兵马很快就到，该怎么做，你自己看着办。告辞。日本人这次来势汹汹，以我们自己的力量，恐怕难以应付。爷，要不然我们去找票二爷，让他把手上的抗日联军给我们用用。不行，这件事儿因咱们而起，不能连累票。那怎么办？爷，要不然我们撤吧。咱们这么多人，一时半会儿哪儿撤得完？如果半道再让加藤给追上了，那就更麻烦了。就这么办。你们带着大队人马往后山转移，我带着小队去阻击加藤。一旦甩掉追踪，我会向你们靠拢。不，爷，你带熟人先撤，我留下来打阻击。不，玉兰，你和爷先走，我留下。谁当家的？今天晚上太阳下山之前，如果还看不到我的话，拿这个玉扳指去找票。他无论如何会收留你们的。爷，我不要，我不要，快去。萧桂英知道张月明口中的那个人是谁，他一再的帮萧桂英，就是为了让萧桂英欠着他的。对萧桂英来说，他就是地狱，而现在这扇地狱之门刚刚开。我想见见票爷。想见我当家的。嗯。什么事儿啊？有话说，有屁放。倒是没工夫跟你这磨牙。啊！不会是你们那位爷又惹了什么麻烦，自己没辙，想找我们当家的搬救兵吧？啊！<笑>哎，你看，让我给说中了。<笑>不是，来这儿是我自己的意思，我们爷根本就不知道。董大哥，求求你就行个方便，就帮我进去通报一下吧。爷呀、啊，这儿没你什么大哥。您就是我大哥，只要您让我进去，我喊您声爷都行。哟，都喊爷,爷了都，唱个屁呀、啊！真想见我们当家的，嗯，容易啊。当着我弟兄们的面，跪下给我磕大响头，我立马领你去见。哎，起起起来，起来，起来，起起起！你，你别哭，你别哭啊！我这就领你去见。真的。真的，那走，走啊！走走走走走
话。敌人兵力有五千，我们整个九山十八寨加起来不足千人，力量这么悬殊，去了不也是送死吗？那，那也不能见死不救啊。你确定这个消息是从聂双会那听到的？嗯。你也清楚加藤的作战计划？清楚。让我想想就来一个不战而退人之兵的办法。不战怎么能退兵呢？对啊。当日。抓到刘字的十五个人，将与萧桂英一道留守凤鸣山，阻击加藤的五千兵马，为大部队转移争取更多的时间。留下的弟兄们很平静，因为求人得人也算是善终，反而将要离开的人都哭了，因为舍不得，以及对未来更大的迷茫。兄弟们。这碗水酒，是爷的一点心意。等咱杀完鬼子回来，再一醉方休。干！一醉方休，干！爷，你跑哪儿去了？这么多人等你一个，我想个退兵的法子了。什么方法？我们不是知道加藤的作战计划吗？等他们的部队到山脚的时候，我们就揭破他的计划。他们的老底儿被我们揭了，势必军心大乱，兴许就不敢上山了。即使是上山了，也会有所顾忌。到那个时候，我们打阻击的胜算可就大大增加了呀。这是你想到的？啊、嗯，再说一遍。我没忍住。去找了片儿爷，是他告诉我的。他怕您不肯用他的法子，所以不让我说。所以，你就去当双面间谍了？没有没有，爷，我没跟片儿爷说这是您的主意，我说了，我们爷不怕日本人。爷，我真的没给您丢脸。我知道。是委屈了吧？没有。爷，眼下情况十分火急，反正也是死马当活马医，不如我们就试一试，不管这个法子有用没用，我们都姑且一试吧。姑且一试。我们现在已经进入了凤鸣寨的势力范围，全速前进！天黑之前，围驻地吃饭。是，前进！好。七哥，九哥，马都准备好了吗？准备好了。走，去凤鸣寨。是。
。念子，你确定是这条路吗？我确定。怎么会这么的安静？太君，我到前面去看看。好，小心中了他们的埋伏。站。加长路穿。小鬼营，还带五千多人，就别走爷的奏鸣寨。就你那点装备，哼，也知道。混蛋！两千多条重步枪，八百多条十步枪，两百多条轻机枪，几十门山炮，你就敢来？爷告诉你，自打你从进城的那一天，爷就花下了重金，招兵买马。出来！历史或见过吗？美国的、法国的、伦敦的也都有。有胆子的你就来啊！哈哈哈哈哈哈！还有啊，跟你出来这七百二十个黄雪军里面，有一个人，待会儿你只要攻上来，咱们的黄雪军兄弟们，听好了爷的。想日落之前占领爷的奉明寨，试试吧。急什么？我自有应对之策。呀，我知道你现在兵强马壮的，但是加藤他们几千精兵呢，咱们怎么办？哎呀，谁说用我的人打小鬼子？我就不会用小鬼子打小鬼子啊！<笑>怎么打？怎么打？你跟我回山寨，我就告诉你。迷魂道。哎。反正跟我喝酒，把我喝倒了，我跟你回山寨。我试试，你们是不是？我、啊、有酒喝。走，我试试。走，驾，走，驾。春叔，他要是有这么多的人马，他何必派这么多喊话？他早就把你们杀掉了，一切一切都给你们杀掉了，知道吗？可是。他对我们的作战计划了如指掌，证明黄雀军里面肯定有他所说的奸细。太君，我从昨天到今天，除了小桃红，谁都没见。你要是不信，可以派个人去问问。这眼睛都看着我！这次行动计划就是我们四个人知道，是谁？天亮秘密！波太君，这行动计划不仅仅是我们四个人知道，您身边还有一个人，张志新。胡说！张先生曾是大佐先生最好的同窗，怎么可能？没有。
，每个人都有自己的过去。你们看到的只是他过去的一部分，而我看到的是他过去的另外一部分。平儿，曾经受教五年的恩师，这个人就是张志杰。天龙寨的联系是密不可分的。喝倒的时候，哈哈哈哈知道你自尊心强，像个爷们儿啊！不，比爷们儿还爷们儿。既然你不想回去，片儿不勉强你，但是你得答应我一个条件，行吧？说。以后遇见事儿啊。跟大家伙说一声，别自个儿扛着，啊！带总瓢把子回去吧。啊，走，走。阿七，哎，等等等。顺风啊！找时间跟爷接着喝。啊！一定把他给喝回天龙寨。玉兰，那董凤池怎么老拿眼瞧你？哪有？没有吧？爷，我们回去吧。等我。董凤池几个意思啊？爷。你说今天晚上日本人还会杀回来吗？应该不会，他们得忙着找内奸吧。但是咱们要加强巡山，让兄弟们全给我仔细点。哎，玉兰，几个意思？巡山我听见了。董凤池怎么回事？啊？爷，你喝多了，快回去吧。董凤池是谁啊？快，快回去。玉兰，爷爷爷，徐山，徐山。玉兰，志杰君，啊。听说。你是票的老师，是，为什么不告诉我？这件事我没有刻意隐瞒过，只是不愿意主动提起这件事而已。毕竟我误入匪窝一待就是五年，而且那是一段极不愉快的记忆。之前你建议我攻打凤鸣山。
，我准备了很多银元和情景，请你替我转交给你的学生，告诉他，皇军的大门永远替他敞开的。孙将军呐，我自从下山以后，跟飘儿再没有任何来往。我的话，他也未必肯听啊。直吉军，你母亲的重病，黄金花了大量的金钱和心血。你若是知恩不报，令我很失望。也会影响你母亲治疗的。啊，你放心，绝不会让你重蹈陈小五的覆辙的。你把榨汁机扯进来，也不见得能洗脱你的嫌疑。多一个人就多一份嫌疑。我这么做，是想让我自己的压力小一点。怕吗？怎么？如果森田继续调查下去，他迟早会发现真相。真相？真相是什么呢？真相就是肖桂英得了我的信儿，他并没有领我的情。一场纸上谈兵的空城计，还把我自己陷进了一个麻烦堆里边。这样的真相不需要森田去调查，我自个儿就可以告诉。